പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റുഡൻസിന് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അഥവാ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കേൾക്കുക ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിരന്തരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇത് ആ ഈ ചാനലിന്റെ മെമ്പർ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അഥവാ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അപ്പൊ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകൾ ഇനി ചില ക്ലബുകൾ ആർട്സ് ക്ലബ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പോലെയുള്ള ക്ലബുകൾ ചില ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചില പബ്ലിക് ലൈബ്രറികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ലാഭം ഉദ്ദേശിക്കാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അക്കൗണ്ടൻസി ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടൻസിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലെയല്ല ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സൊസൈറ്റിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഇവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റെൻഡറിംഗ് സർവീസ് ടു സൊസൈറ്റി ആണ് സമൂഹത്തിന് പരമാവധി സർവീസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നേരിട്ടുള്ള വരുമാനങ്ങളില്ല സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് സെയിൽസിലൂടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം നേടിയെടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള വരുമാനങ്ങളില്ല ഇവർക്ക് എന്ത് വരുമാനമാണുള്ളത് ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരുടെ വരുമാനം ഡൊണേഷൻ ആണ് ഡൊണേഷൻ ആരെങ്കിലും നൽകുന്ന സംഭാവനകളാണ് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനം എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വരുമാനമാണ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണാനന്തരം ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടണം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് കിട്ടും വെൽത്ത് റിസീവ്ഡ് ആസ് പെർ ദ ബിൽ ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിന് കൊടുക്കാമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ലെഗസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാനങ്ങൾ ഗ്രാൻഡിൻ നേഡ് ഡൊണേഷൻ ലെഗസീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓണേഴ്സ് ഒന്നും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു ഓണറിനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അഥവാ ഡൊണേഷനിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് മിച്ചം പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം അതായത് ഈ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വർഷത്തിന്റെ അവസാനം സ്ഥാപനത്തിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് സാധാരണ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ
ഈ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും വലിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും ക്യാഷ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അതുപോലെ ക്യാഷ് ചിലവായിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചിലവായിട്ടുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അവിടെ ചെറുതും വലുതൊന്നുമില്ല അഥവാ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് ബോത്ത് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട് അഥവാ റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റംസും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് അഥവാ ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റം ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുകയാണ് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മാസത്തേക്കാണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തേക്ക് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റം ആണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചിട്ടും ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചിട്ടും ഇരിക്കട്ടെ ആ ഫർണിച്ചർ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ കാലം നമ്മൾ ആ ഫർണിച്ചർ ഉപയോഗിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഫർണിച്ചർ മേടിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫർണിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റം ആണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റവന്യൂ നേച്ചർ ഐറ്റംസും ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ ഐറ്റംസും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇൻസ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് വിത്ത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്നിവ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നതും ക്യാഷിന്റെയും ബാങ്കിന്റെയും ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് ആണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വന്നു അപ്പൊ മൊത്തം ആറ് ലക്ഷം രൂപയായിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി ബാക്കി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് വിത്ത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാങ്ക് മേ ബി എയ്തർ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ പിൻവലിച്ചു പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പണം നമുക്ക് പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ് അഥവാ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് അവിടെ വരും ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുറച്ചുകൂടെ പിൻവലിച്ച തുക കടമാണ് കടമായത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ബാലൻസും വരാം നെഗറ്റീവ് ബാലൻസും വരാം പോസിറ്റീവ് ബാലൻസും വരാം പക്ഷെ ക്യാഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് എപ്പോഴും കാണിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും അതിന്റെ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് ഇപ്പൊ നോട്ട് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ലാഭമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ക്ലബുകൾ ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവയുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഥവാ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈ